吃饭去。东西先放这边吧。今天我让老板帮我炒了一个那个青椒肉牛肉盖饭，已经炒好了。还是昨天的这家餐厅，在这里吃一点。好，谢谢啊。嗯，土豆牛肉盖饭。味还可以，挺好吃的。这是牛肉丁，里面土豆、青椒，不够的话还可以加饭。我临时决定改变行程<咳>，一个非常重大的一个决定，不去打鼓了，去文布南村。到文布南村以后，问一下当地人能不能穿过去到打鼓，到不了的话，就去尼玛，多走个几十公里，然后再去沈家<咳>。要是能骑行湖。东岸的话，就骑；骑不了的话，就直行。然后咱们沿西线到文部乡、文部南村这两个地方，必须要去打卡。说来西藏这个地方是必须要去的。好多朋友劝我说，去一趟文部南村，那里去一趟很有意义。我也想了一下。都已经来到达尔云托了，一定要去文部南村打个卡。所以说，就临时改变行程，嗯，出发文部，吃完饭以后就回去收拾东西。今天的话走不了多少，能走到下一个村子二十多公里，差不多。一路的。湖边的风景还是挺漂亮的，我也很期待。干杯！拿了点零食，在路上吃，嘣嘣硬呀，跟那个可乐瓶子一样，里面装可乐了。大气压，你看多强！这样的，二十三点七公里，全程沙石路，拖一板路、呃。出发，走完这些的话，基本上差不多就能到柏油路了。嗯，主要是去文部南村，加油！看一下镶嵌在天上的蓝宝石，完了，我去，相机，哦，没放相机，幸好，差点给我摔坏了，在，不行，这个路还是太颠了。
जगह त्याग कर रहा है चलो चलो हो चलो 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 चलो最烦人，气死！哎呦，掉掉了！出了汉达村，就开始爬坡，也不知道这个大坡有多长。盐湖路怎么还这么大的坡嘞？哎呦！这个湖的宽度十五至二十公里，对面是达果山山脉。这边的路稍微还算是比较好走的，就是这种沙石路，东岸的路，嗯，有一段有路，一段没有路，路多为是挂壁公路，是没有这边的这沙石路好走，那边的非常险峻，走过去的人目前还不是太多。也有，但是也许咱们不知道。要是能走的话，其实我也想走一走，但是就怕是自行车不适合走那条路，很费劲。这么多的坡。你想干什么？看你多远就跑过来了。你想干什么？他还想过来咬我，胆子真大！我应该拿刀出来，拿剁了。我这还有木棍，他
多远他又过来扑我哟！急转弯，又要下去，然后到河道里面。沿河道走一会儿就到地方了，马上。我从翻了一个大山坡吧，现在要开始下坡了。到了最后一个坡了，我推上去就是胜利，加油！哎呀，我去，今天把我折腾的，哎呀，这回应该是没有坡了吧？我从河底上来的，哟，赶紧走！天黑了，哎呦，看样子，我说是最后一个坡，应该是异想天开了。哎呦，我接下来，哎呀！赶紧完了，加油！哎呦，加不上油了，腿累了今天。哦，我也不知道推了多少个山头，反正是现在已经到达谢纳村了。现在是晚上八点钟，今天就在这个村里露营，明天再出发。现在已经到这个好路了，看见没有？柏油路呀、啊，从这个小路推过来的，沿湖边，从那房子那位置，看看村里有合适露营的地方吧。旁边是村委会，直接去村委会露营也行，你不必要。我看有没有什么合适的。现在已经下班了，人家。这个村子明显比较小呀，出了村以后又是土路。我以为接下来是柏油路了呢，没有啊。这里上百头羊，这满山遍野全都是羊。知道这一头羊，当地政府补贴多少吗？这些去村委会露营啊，啊，没地方，我转了一大圈，没找到好地方，只能去村委了。嗯、接点水，一点点就够用了，又半瓶子，它这个是长流水。不知道是泉水还是，应该是泉水，我没看见有电的那开关，在山上引下来的吧？哇，羊都进院了。
行，就在这里搭个帐篷吧。稍微有一点风，应该没什么太大事。前面是老村委，嗯，这边是新建的，我就在这个大院里吧。做饭，做饭。还有半个小时天黑了，干了，今天晚上吃这个炒牛肉，牛肉，还有个洋葱，洋葱炒牛肉，吃吃饼吧这洋葱怎么发紫呀？什么原因？弄到手上全部发紫，黑黑的。哇，这个切了都是紫的呀！你是不是这个洋葱的紫皮的问题？放的时间太久了。别下锅，放了点辣椒、十三香、味精，味精放了一丢丢，辣椒里面本身就有。总感觉这个牛肉有味，总感觉牛肉有味。行，有补给就不错了，将就吃吧。这个呀，特别耐饿，吃了，就是太干了，这个也硬。今天晚上没有风，每天晚上都刮风，不知道今天晚上会不会刮大风。离湖边也近，湖边的风就大，特别大。明天还有不少吧，不知道明天路况怎么样。明天要使劲往前赶一点了，这两天走的都比较少。等一会查一下，具体还有多少路？到文部南村休整一下。补补电
。今天晚上有灯啊，都是太阳能的灯。这一天晚上就亮了，全部，周围全是。睡觉了，刚才查了一下信息，嗯，明天的话有六十二公里，然后到文部南村。嗯，刚才看见的那个柏油路，走几公里就到省道二零五了，或者是走这条小路，嗯，两条路基本上差不多。这边弯弯曲曲，可能要翻一个山头。这边的话，盐湖比较直一点，但都是土路。明天到时候再定，有可能会盐湖，咱们走哈，因为风景比较漂亮。嗯，六十二公里要柏油路的话，明天差不多能到。嗯，文部南村，要是还是土路的话，有可能到不了。行了，今天晚上早点休息，不能再熬夜了，最近熬夜太多了。明天见。店员从一家店搬到这个棚子里面了。我在那个外面露营嘛，然后这里村干部回来了。村干部的话是大连的，做村干部，然后一个老乡，嗯，说外面有熊，不让我在外面露营，然后让我进到这个嗯小铁棚里面，嗯，早点休息，明天的话正常出发，正好把店冲一下吧，今天晚上。